Mr. Marta, so we know that you have uh, brought back this tradition. Could you please you just tell us a couple really of really effectively that use it how you know it was meant to be used? Uh, as you saw uh, how Mr. Marta showed, they can just hit you know use it like a stick. Most and when you start to look at the uh, system in this way, you start to understand that just then because you use your leg, how it looks from the side, uh, how visually beautiful it is, that's not enough in, in making your choice. Только что мы закончили разговор о смысле жизни. Right now we have finished the conversation about the sense of life. И я хочу вам показать сейчас на доске, что будет с человеком, который не имеет этой как бы, информации. То есть тот, кто не знает, в чем как бы, этот смысл жизни заключается. Хочу вам напомнить некоторые вещи. First of all, I would like to remind you of several things. То есть я говорил в лекции, что память делится на три как бы части. И это ну, будет касаться и мировой памяти, да, и памяти э, человеческой. Я говорил вам, что мы видим только вот этот уровень памяти. Это доисторические времена и времена, которые как бы, в общем -то, являются историей человечества. То есть мы предполагаем, что существуют доисторические времена и что есть под исторический период. Там сколько раз он переписан, сделан, но вот какая-то история академическая существует. So, first of all, when we're talking about the parts of memory we are seeing just the first one and this first is divided into two parts actually we may talk only about the prehistorical times of any human and the history itself the history we are aware of right now So firstly, when we're talking about the parts of memory, we should say that this part of memory is visible for us, we can see it. Whilst these two, we cannot see them at all. So right now, let's, let's have a look over the fact of realization. How do the things get realized? First of all, when we're talking about the first part, on the basis of the first part, the powerful impulse is being ejected. Like some sort of impulse of power. То есть, смотрите, я беру ядро. Ядро. Let's pretend like I'm taking the core. И кидаю. I mean like a ball, and I throw on this ball. То есть я его кинул, и вот оно летит, и вот оно летит. Let's pretend like this is a ball, and I'm throwing the ball. The, the ball is getting over here, like it's flying. И вот здесь, на втором уровне памяти, определяется плоскость, куда он, оно попадет. When we're talking about the second part of our memory, the second part of memory makes this ball fly right up to the certain plane that is like in a certain sector either this, this or that И вот здесь, смотрите именно здесь возникают две системы реализационная и обрабатывающая вот здесь которые и определяют эту ну как бы э, плоскость So, as for the second, as for the second part, the second part of memory is, let me say, by itself is representing the organization of the plane, where our ball is going to fly to. 
So here we're dealing with two things, helping us to organize that question. The first block here, and the second is here. The first one. The first one for defining, the second one for realization. И вот здесь, на вот этом уровне, происходит выстрел в эту плоскость, которая определяет, кто. Но вот здесь существует некое вот промежуточное звено, вот поставьте его вот так, промежуточное звено, которое дает нам возможность, это промежуточное звено, звено дает нам возможность, а здесь роль нарисуйте дает вам возможность отказаться от этого импульса или его принять. То есть плюс или минус, да? Да или нет? Yes или no? И мы становимся кем-то. the machinery of the block number three. So, first of all, we have a ball. The ball is flying somewhere. Here, we're defining where it would, it would fly and why. When we're dealing with the block number three, here we have some sort of optional part, like some sort of circumstantial conditional part. And this conditional circumstantial part represents certain conditions allowing us to say, yes, I'm going to make a shot. Oh no, I'm not going to make a shot. In case I am going to make a shot, I'm doing it and I'm someone. In case I just change my mind and I do not wish to make a shot, I'm not doing anything at all. And I'm not a perfect. I'm not getting someone higher or better or someone else. Yeah, you want to Let me show you the best example to see that. Мне нравится девушка. Let's pretend like I like a girl. Она чужая жена. She is someone's wife. Я принимаю решение с ней переспать. I take a decision to я get in touch with her, to я, sleep with her. Я не Having done this, I am a bad guy. Видите? То есть, по сути своей, это происходит автоматически в памяти. То есть это неконтролируемый процесс. Это неконтролируемый процесс у человека. Если он не знает устройство памяти, если он не знает смысла как бы, жизни. So all in all, summing up, we should say that the process, the process we are describing right now, represents by itself the uncontrollable process. Everything that's getting here, right on the basis of the memory machinery, is out of control of any human, because he doesn't know this machinery, he doesn't know how the thing is going on. Смотрите. Вот это власть. When we're talking about the block number three, actually this is the power itself. Вот это благополучие. И первый блок – это безопасность. Теперь смотрите внимательно, в чем проблема. So let's see, what's the problem? Вот это может стать первым миром, а вот это перейти сюда. The problem is in the fact the block number three could easily become, may easily become the block number one, and the first one may become block number three. То есть эти названия могут быть в любой колонке, меняясь местами. As for these three words. They are merely the names, the notions, and we can use the notions in different blocks. Кто-то 
силовой импульс считает властью. Кто-то реализационно плоскостной блок памяти считает властью. Реализационный блок памяти не Кто-то блок цензуры считает властью. То есть владеешь собой, владеешь всем миром. Это верно, только в одном из трех случаев. То же самое с любым другим параметром. С этим параметром, с этим параметром, с этим параметром, с любым параметром. So we have just the same situation applied up to any sort of notion. This, this, that. И в любом случае на конце кто? Кто? But it doesn't matter which sort of notion you put in different blocks. The main idea is based on the main question. Why? Or sometimes, as they say in English, what are you? И при таком движении не вы определяете, кто вы, а те, кто на это на все смотрит. Те, кто об этом, они вас назначают кем. And what we are doing with such a process, I mean the uncontrollable process, we are saying that not you, but the others tend to call you who you are. It's not your decision. Someone says and someone claims. Если вы переспали с чужой женой, не вы назначаете себя кем, кто вас будет назначать. For example, having slept with the wife who is not your wife, but let me say the wife of your friend, This is your friend or someone else who calls you your bad guy, your pretty one. Не вы. Monster, not you. Не вы назначаете. Если вам удалось это скрыть, то вы, вам кажется, что вы себя ну, назначили. Вы классный парень, вы, ну, вы всех обманули. In case someone, in case someone th uh, has an idea, like, let me say, up to this situation, he's hidden somehow this information. And he thinks, yeah, I'm a cool guy. Nobody knows I have slept with someone's wife. Still, it's just like what you think, but not what it is, in fact. Итак, рано или поздно, uh, ну, вас назовут. It's not like that, because sooner or later... Это просто be... отсроченное время до названия. Sooner or later you'll be defined like a criminal, like a bad guy. It's just mainly the question of time. И поэтому, смотрите, Ваши импульсы, ведущие вот отсюда, из этого блока памяти, это Юн. Здесь Юн, здесь Соня, здесь Фрейд. So, first of all, from the scientific point of view, when we're talking about these three blocks, when we're talking about the impulse of power, there was as a scientist who uh, thought of these ideas and gave us these ideas. Here we have Юн. Юн. То есть, вот этот блок изучал Юнг, вот этот блок изучал Сонди, вот этот блок изучал Фрейд. So talking about memory, we should say that this block of memory was researched by Юнг. The second block of memory was researched and studied by Zondi, whilst the third one was researched by Freud. Попов, академик, изучал все. On the contrast to this idea, the academician Popov used to research all these blocks, all together. И мы с вами совершенно четко видим, что по сути своей все желания человека происходят из его памяти. Желание, три потребность безопасности, благополучия и его власти. So yeah. we should say that during any human's life, all his wishes and interests grow up and raise out of his memory. 
all these necessities are coming out of this board. I mean, the necessity of safety, the necessity of well-being, and the necessity of power. They're all coming up together out of this memory structure. Если вы эти вещи не учитываете, то вы сознание противопоставляете памяти. And in case you are not paying decent attention towards these notions, by this you are put, making the contradiction between your consciousness and unconsciousness, between, between your conscious life and your memory. Отсюда как бы вывод, что если вы не, не знаете смысл жизни, у вас во-первых, бессознательное постоянное как бы, состояние, а во-вторых, как бы, вы не контролируете свою память, и поэтому, а, вы всегда будете ковать чье-то благополучие, и, и вас всегда будут назначать те вещи. So, and to not put the conclusion, we should say that any person who is not aware of this memory structure, who is not aware of what's going on, actually he will leave such sort of life when firstly he leaves the uncontrollable life and he doesn't know how is everything going on and secondly he will never be someone because everybody will call him you are that or this or you are not that or this you cannot make anything on your own okay why do you do this? because you need to be safe so why is anyone who is not aware of the sense of life is made to live the life like this? Simply because he doesn't know anything about the safety notion. He doesn't know anything about the well-being. He doesn't know anything about. Да, то есть вы будете ковать чужую как бы безопасность, учитывая собственную безопасность посредством благополучия других. Посредством благополучия других и будете вынуждены ждать, пока вас кто-то назовет, кто как бы есть, а как бы право такого как бы не имеет, распользуйтесь так. So the machinery is represented as follows. In case no one knows anything about this thing, for example, he doesn't know, no one knows about the safety notion. But he needs, he has the necessity of being safe. That's why this person has to work for someone build someone else's well-being, having built it, these people make him feel safe. And not only make him feel safe, but also they call him someone. Поэтому вы видите только вот эти два уровня во внешней среде. Доисторический период и исторический период, а эти, а эти все остальные вещи от вас скрыты, потому что они принадлежат тем, кто вам, вами управляет. This is the main idea of why we are only seeing the first block of memory represented in our lives. That is, the memory of the block concerning the safety. Because you will never see these two blocks. These two blocks do not belong to you. They belong to people who are controlling you and who are managing you. So you are only seeing prehistorical and historical times. Жизни это не замена. One more peculiar thing, when everything is getting to daily routine questions, it's like unrecognizable. You do not think about this. Но когда это касается поединка, это видно невооруженным глазом. But when we're not talking about the daily routine and when we're talking about the duel itself, you may see it quite easily. То есть поединки. Как бы это видно, потому что если вы не владеете своей памятью, то вот этими двумя блоками вашей памяти будут все что управлять. Хотите вы этого как бы или нет. Соответственно, будут определять ваши плоскости приложения усилий, определять, кто вы есть. А раз они определяют, кто вы есть, то вы всегда проигравший. In general, it's seen clearly who you are and what you are. So actually, there are two blocks belonging to the other people. By, by means of these blocks, they're controlling you. They're winning. You're the loser. The loser are asleep up in here. The only thing uh, that is capable, that is important for the loser, is his safety. Here live the winners. They know how to deal with life, and they know how to beat the powerful. On the basis of the no of this notion. 
they are controlling the masses and people who do not have this notion. Here we have losers, here we have winners. In the duel, it's as clear as the day of. Вам как лучше со смыслом жизни жить или лучше вот находиться вот в этой как бы, зависимости, при том бесконечно и не имея возможности никак на это повлиять. If you live in here, you have everything. When you live in here, you are controlled and you cannot change anything in your life without someone else's help and order. Так что у вас есть вся информация теперь для того, чтобы принять для себя какое-то решение. Продолжать жить, как вы дальше жили, или начать осваивать собственную память и разобраться с собственным сознанием и заставить эти две машины работать синхронно на благо себя, окружающего, общества и так далее, или вечно быть человеком, который ничего из себя как бы не представляет. So on the basis of these facts, one may always have the choice which sort of life is more appropriate for him or her. I mean, you can choose whether you can live on the basis of necessity of utmost safety, I mean, from day till night, or you may live on the basis of the notion of sense of life, and you may have everything. That is, the difference is lying in the fact. Here, you are nothing. You are that there is someone who you are defined by the others. Here you can be become someone because you know how and because it's out of your conscious behavior and choice. This is the fact. That's all.